agradecemos su apoyo para esta segunda conferencia del idioma inglés que nuestra universidad eh, plantea ante los diferentes eh, actores que tienen que ver con la enseñanza del inglés en Nicaragua. Esta vez nuestra conferencia tratará sobre la integración de tres cosas importantes, talento, tecnología e idiomas, para responder ante la necesidad de obtener empleos, de obtener más inversión en Nicaragua desde la industria de los BPOs o de los call centers. Quisiera yo que ustedes le dieran la bienvenida a Mr. Matthew Anderson, rector, presidente de Kaiser University. Thank you, Douglas. I appreciate Gracias, that. Douglas. The first issue is why are we studying English to begin with? Why are we spending this much time and attention in the area of English? El primer punto es por qué le estamos dedicando tanta importancia al idioma inglés? Por qué estamos eh, poniéndole tanta atención a este idioma? Already there are two billion English speakers throughout the world. A través del mundo ya hay dos billones de personas parlantes o que hablan el idioma inglés. And as most of us know, it is the official business language. Y como la mayoría de nosotros sabemos, es el, el lenguaje oficial de negocios. And as a result, English is what's going to help us to break down the barriers across the world. Como resultado, es el inglés el que nos va a ayudar a votar o a, a bajar todas las barreras que están a través del mundo. And it has now become the standard in most of the business schools throughout the world y eh, es el idioma estándar en todas las escuelas de negocios a través del mundo. Only the economic impact as a result of the BPOs is roughly 80 million dollars. Estos momentos el impacto que significan las compañías o de servicios de tercerización en el país es de 80 millones de dólares. And if we're not able to provide more English speakers, we could lose that economic impact. Y si no podemos eh, satisfacer esta demanda eh, podemos perder esta, esta gran inversión. On the bright side, eh, por el lado amable o por el lado positivo, with just a little bit of tweaking and a little bit of fun, funding, we can double that economic impact to roughly 160 million dollars. Con unos pequeños cambios eh, podemos eh, doblar lo que es esta cantidad y llegar a los 160 mil millones. The third issue that has to be addressed is the following. Tercer todo que necesitamos tomar en cuenta es el siguiente. Educational organizations are not able to deliver a sufficient amount of quality outsourcing agents. Las compañías o, o, o todo lo que es la industria eh, y, y el campo de la educación no son capaces de dar los recursos necesarios para eh, las compañías de tercerización de servicios, esos recursos humanos necesarios. To get a better picture of let me compare Nicaragua with some of the other countries in Central America. Para pintarles una mejor eh, foto o una mejor imagen de eh, cómo se comportan otros países comparados con Nicaragua. In Honduras, there are roughly 20,000 outsourcing agents. En Honduras se tienen alrededor de 20,000 agentes. In El Salvador, there's roughly 25,000 agents. En El Salvador, un aproximado de 25. In Guatemala, 25,000, perdón. Guatemala, 35,000 agents. En Guatemala, 35,000. In Costa Rica, 48,000 agents. Y en Costa Rica, 48,000. Can anybody tell me how many agents are in Nicaragua? In Nicaragua, si alguien me puede mencionar o, o decir cuántos hay? 6,000. 6,000. So you're looking at comparing the 6,000 with 48, with 20, with 35. Entonces estamos comparando esos 6,000 con 48,000, 30,000, 20,000 en otras áreas and, de la región. And they continue to increase. Y en las otras áreas de las regiones con, también siguen creciendo. Next problem is education. El próximo punto es la educación. Which is my area. Lo que es nuestra área o mi área. And we need to shine the light on ourselves and we need to improve. Necesitamos poner la luz o enfocarnos en, en nosotros porque necesitamos mejorar. Number one, 
Primeramente es mi opinión y yo estoy seguro que eh, de muchos en el área de educación We need to have more qualified teachers. necesitamos tener más eh, profesores calificados who can train to the needs of the outsourcing industry. Que puedan ser capaces de entrenar para satisfacer las necesidades las necesidades de las industrias de tercerización de servicios. And I think one of the problems in in my in my estimation, we need to have what I like to call verifiable commonly recognized standards for improvement and accountability. Es que necesitamos estándares eh, que sean verificables para así poder proveer educación de calidad. Let me give you an example. Por, eh, déjenme darles un ejemplo. At Kaiser University, we are regulated to show where our students, where our graduates go, and how many students are able to get a job in their field. Una de las regulaciones que tenemos como Kaiser University o la Universidad Kaiser es que los estudiantes debemos de saber en qué son los campos y que si están estudiando en los campos eh, de los que ellos se graduaron y cuáles son los porcentajes de empleo en lo que eh, ellos están. So, for example, do our business majors, are they able to get a job in their field? Por ejemplo, nuestros estudiantes de las carreras de negocios son capaces de encontrar empleo en este eh, campo. And one of the things that, uh, uh, just to promote ourselves for one second, y, y permítamelo promovernos un poquito en este momento, 95% of our graduates get a job In their area within one year after graduation. 95% de nuestros graduados obtienen empleos en su área eh, dentro de un año de haberse graduado. So, could you imagine that the language institutes had to publish how many of their students are able to get a job in the outsourcing industry or a related industry after graduation? Entonces, se pudieran imaginar si eh, de las escuelas públicas y privadas se pudiera. Eh, de esta misma manera promocionar cuántos de esos graduados pueden o son capaces de trabajar con el conocimiento de inglés en lo que son eh, las compañías de tercerización de servicios. The last issue I think that has to be addressed at this conference. Y el último punto que pienso que deberíamos de eh, tomar o, o de discutir en esta conferencia. The role and the responsibilities between the private and the public sectors. También el papel y las responsabilidades que tenemos tanto el sector privado como público. Y una de las primeras respuestas es esto, tener esta conferencia en la que atraemos a todos los diferentes actores para poder buscar soluciones. Perhaps, and I'm just suggesting, maybe the government should be involved in creating basic standards and benchmarks within the industry. Tal vez, y esta solo es una sugerencia, el gobierno debería estar envuelto en crear estándares para poder eh, crear los servicios y llegar a las metas establecidas. Maybe the maybe the government would have a role in making sure that the the uh, educators in this industry publish their success rates. Tal vez eh, el gobierno debería estar eh, envuelto en esto para que así se, pudi eh, se puedan eh, también hacer públicos los, eh, los rangos o los porcentajes eh, de éxito que se tienen de los graduados de los diferentes programas. When I worked for Ave Maria, we were involved in a project in El Salvador. Cuando trabajé en Ave Maria, estuvimos envueltos en un eh, programa en El Salvador whereby we were helping them to form a kind of like a national council that would allow the country to reach for the country to become bilingual in a particular time frame. En el que se eh, trabajó para crear un consejo en el que en un tiempo específico se creaban eh, los recursos eh, para poder volver a todo el país bilingüe. So maybe Nicaragua could set a goal by when the, the entire country would be bilingual And mobilize all aspects of the country to reach this particular goal. Tal vez en Nicaragua se pueda hacer algo similar en el que movilicemos todos nuestros recursos para poder lograr que el país se vuelva bilingüe de, de la misma manera. These are five issues I think that have to be addressed if we're going to move forward, if we're going to keep the BPO industry here, and if we want to, we have and to increase the economic impact within Nicaragua.
si queremos que eh, las compañías o la industria de tercerización de servicios se quede en el país, también si queremos llegar a las metas establecidas y si queremos eh, que este desarrollo de Nicaragua continúe, creo que estos cinco puntos son los que tenemos eh, que tomar en cuenta para poder crecer. About six months ago, when we were just we were talking, about the people in the industry were having to make sacrifices and contributions to Hace help the language learners. Como seis meses estábamos hablando en lo que es la industria, tendríamos que hacer sacrificios eh, para que se puedan dar eh, diferentes actividades y se puedan alcanzar las metas establecidas. But we, all of us here, especially at Kaiser, want to thank Mr. Raúl Amador. Todos nosotros, de, eh, especialmente acá, de todos los que estamos de eh, Kaiser University, le queremos dar las gracias al señor Raúl Amador. For supporting this initiative, por apoyar esta iniciativa, financially and for a new language institute that we recently built in Carrasco, eh, financieramente y por eh, la construcción de un nuevo instituto de idiomas que se construyó en nuestro campus en Carrasco. We definitely could not have done it without his help. Definitivamente no lo hubiéramos podido hacer sin su ayuda. Gracias. Thank you very much, and please. Be engaged in these conversations because we all have to come together to make this thing work. So. Muchas gracias. Espero que vivan en realidad estas presentaciones y que eh, todo funcione. Buen día. Nicaragua necesita apostar de manera decidida al inglés, pero esto no lo podemos hacer solo. Yo les mencioné la CIC y este sector tiene una característica que incluye en él estas CIC. Ya tenemos la energía. Pero este sector está generando empleo, este sector genera educación, educación genera mejor salario, este sector está generando ya 80 millones de dólares en exportación, este sector es un sector que es ejemplo de emprendimiento y este sector hoy necesita más que nunca ese encuentro social. Aquí estamos dando un primer paso, que lo tengo que señalar porque nosotros hemos venido apostando que la cooperación trabaje más de la mano en los programas que nosotros necesitamos. El Banco Mundial está haciendo un trabajo en este sentido, pero no es el único que lo está haciendo. Afortunadamente para nosotros hay diferentes programas que ya están empujando el tema del inglés y el tema de la educación técnica. Lo está haciendo también el Banco Interamericano y lo está haciendo el Banco Centroamericano. Y estos son tres esfuerzos que nosotros tenemos que seguir empujando porque tenemos que dar la capacidad a los jóvenes de accesar a financiamiento. Estos programas cuestan. Un programa, una persona que está en un call center para poder estar ahí generó una inversión de 10 mil, 11 mil dólares. Y esa plata tiene que salir de algún lado. Y esa plata tiene que salir del apoyo de los cooperantes. Y eso es parte de ese esfuerzo que hoy reconocemos. Nicaragua también hemos dicho de COSEP que necesita apostar a una política distinta a nivel de promover el inglés desde los colegios públicos y en los colegios privados desde el inicio de la enseñanza. Nosotros necesitamos cambiar también esa realidad y no llegar hasta el momento en que los jóvenes están a una edad universitaria para que entonces encuentren este tipo de programas con los cooperantes. Nosotros en este sentido estamos también señalando que es necesario, así como tenemos una alianza en educación, tener una alianza, una alianza económica, tenemos que tener una alianza en educación. Y este es el tema que nos debe convocar el sector gubernamental. Yo solo quiero terminar reconociendo la verdad, el esfuerzo de Matthew y de Raúl. Ellos han sido quijotes en este sentido. Ellos son los que han empujados, que han impulsado, que han insistido en llevar este tema a la agenda, en priorizar este tema, en darle lugar a este tema. Mateo ha sido un llamado de que si no hacemos algo, esto que se ha construido en estos siete años se pone en riesgo. La verdad es que estamos acostumbrados ya en Nicaragua a enfrentar desafíos y a tener este tipo de riesgos. Y como lo hemos hecho en el pasado, nosotros estamos seguros que esto va a significar que el próximo año vamos a estar hablando no de 7.000, sino que ojalá, como se ha planteado aquí, la necesidad de ir impulsando cada año 3.000 nuevos jóvenes que aprendan el inglés con la suficiente capacidad para seguir generando este tipo de empleo y este nivel de exportaciones. Felicitar en este sentido a Matthew, felicitar a Raúl, Desearles a ustedes que esta sea una realmente provechosa 
jornada de trabajo en que permita, eh, como lo plantea Matthew en sus cinco puntos, que aquí se pueda desarrollar una estrategia que por supuesto vamos a estar empujando y acompañando y que, como te dijo al principio, que apueste al talento de los jóvenes nicaragüenses, que apueste a esa tecnología que necesitamos traer a nuestro país y que esto también pase porque seamos un país bilingüe. Muchas gracias. Agradecerle a Matthew ¿verdad? por este esfuerzo que está haciendo Kaiser University, por sus palabras también, eh, por el reconocimiento. Realmente eh, no ha sido tan, tan grande pues, de lo que hemos estado haciendo, pero muchas gracias, Matthew. Eh, por, a Rufo y a José Adán por acompañarnos, ¿verdad? José Adán ha sido eh, un gran eh, entusiasta, ¿verdad? Para que las actividades que pueden generar fuentes de trabajo, sobre todo fuentes de trabajo dignas, ¿verdad? Eh, puedan ser promovidas en el país. Esta, este, esta industria es una industria que definitivamente le cambia la vida a miles de personas y hoy vamos a ver algunas experiencias en el mundo que, que son pues eh, extraordinarias porque el, sacan de la pobreza a millones de personas ¿verdad? es lo que ha sucedido al menos en el, en el mundo ¿no? y estamos apostando a eso nosotros un reto bien difícil agradecerles a todos eh, agradecerle también al equipo de, del grupo Invercasa que Roberta López que está acá con nosotros María Eugenia Calleja que nos apoyaron en la, en la preparación de la presentación. Eh, este, y bueno, está también aquí con nosotros otro entusiasta, don Luis Constantino, que siempre ha estado presente en todas las reuniones. Quería agradecerle públicamente al director del Banco Mundial en Nicaragua y al ingeniero Raúl Barrio, que no, no descansa verdad en, su, en sus análisis, eh, creo yo que eh, entre Raúl y Constantino tienen, y Luis Constantino tienen una una capacidad de análisis interesante que ha hecho una contribución importante al país, en Nicaragua, no solamente en esta, evidentemente, en esta industria. Eh, rápidamente, este, nuestra, nuestra presentación va a girar alrededor del, del contenido, pero sobre todo queremos hacer énfasis en el tema de desarrollando una nueva estrategia. Eh, es fácil, muchas veces hablamos de estrategia, pero, pero muy pocas veces las estrategias dan resultados. La estrategia tiene que decir claramente cuál es la ventaja competitiva, el alcance que va a tener, a qué mercados va a llegar, ¿verdad? Y cuantitativamente tiene que tener una meta clara. En esta industria hemos ido construyendo una estrategia. Tenemos una ventaja competitiva en el mundo. Costos, servicios, infraestructura. Nosotros tenemos una ventaja competitiva. Se está viniendo seguridad. ¿verdad? Nicaragua tiene seguridad. Se está viniendo la inversión a Nicaragua. ¿verdad? Muy rápidamente en esta industria. Y por eso es el problema que tenemos. ¿verdad? Que no tenemos cómo crecer porque tan rápido, la demanda es más rápida, está creciendo mucho más rápida que la capacidad de oferta que tenemos de los recursos. Si nosotros tuviésemos 3.500 personas que a nivel de proficiency que necesitamos en inglés, ¿verdad? Eh, al año, nosotros las podríamos contratar perfectamente. Si tuviéramos 10.000, nosotros las podríamos contratar perfectamente. Este, esto es bien interesante, porque Nicaragua tiene unas ventajas competitivas con respecto a Costa Rica, por ejemplo, que tiene 30, 40% más de salario. Panamá, que tiene también un salario más alto, y Guatemala, que tiene un salario más alto. ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de costo, nosotros representamos una ventaja tenemos una ventaja competitiva y hay que aprovecharla y ese es un poquito el tema ¿no? entonces la, el tema de la desarrollar una estrategia y la estrategia no es que uno eh, tiene que ser eh, no es que uno la logra encontrar y es estática la estrategia es dinámica o sea, Nicaragua y los, y los stakeholders todos los que participamos en esta industria tenemos que construir y todos aportar a esa estrategia poner nuestro garito en la arena ¿verdad? como lo hace de la empresa privada, de la institución de educación, Pro Nicaragua, que es probablemente ha sido calificada como de la, la mejor agencia de, de inversiones, eh, de promoción de inversiones de la región y de América Latina, creo. O sea, tenemos, tenemos eso abona a la ventaja competitiva nuestra. 
tenemos una gran promoción de país. Entonces, es, este tema de la estrategia, que es dinámico, tenemos que entre todos irla eh, haciendo que evolucione y que se adecue a las necesidades que nuestras empresas locales y las empresas internacionales están teniendo. Entonces, eh, este es el tema de la estrategia. Y lo otro importante es un plan de acción. O sea, tienen que las actividades ser identificadas claramente. El reto es durísimo, es dificilísimo. O sea, hay un ruido ahí que molesta. ¿no? Eh, ¿Ya? Ok, gracias. Entonces, el, 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 el tema del plan de acción es bien importante porque debe haber claridad en las acciones que son prioritarias. Las prioridades son fundamentales en todo. Nosotros no podemos tener 15 acciones, 20 acciones. Normalmente en negocios nosotros decimos tengamos tres prioridades. En algunos casos cinco prioridades, pero manejar cinco prioridades es difícil, es complejo, se puede, pero no puedes manejar 25 prioridades. Entonces aquí hay que priorizar en el problema. ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Identificar el problema, ¿verdad? Como decía, si mal no recuerdo, era Einstein que decía que si yo tengo una hora para analizar, para, si me dan una hora para resolver el problema de la Tierra, decía Einstein, si me dan una hora para resolver el problema de la Tierra, 60 minutos, 59 minutos los dedicaría al análisis del problema y un minuto en la solución y es cierto si nosotros tenemos claro cuál es el problema la solución es mucho más fácil entonces esa es parte de todo este proceso de, de, de conciencia que estamos tratando de crear en conjunto con el COSEP en conjunto con Kaiser University ¿verdad? en conjunto con SPI Global Saitel eh, y todas las empresas que estamos el Banco Mundial todos los stakeholders, Pro Nicaragua, ¿verdad? Que estamos en este, en este, en esta aventura tan difícil, no está fácil. Ya van a ver que no está fácil, pero es una aventura eh, que creemos nosotros que se puede lograr. Pues. Como todo en Nicaragua, ¿verdad? Ha sido difícil. Sin embargo, hemos logrado un montón de cosas, un, un, un gran avance. Esta es la primera vez desde 1914 que Nicaragua lleva 25 años sin conflictos. Eh, militares, sin guerra llevamos 25 años desde 1914, si ustedes analizan historia, esta es la primera vez entonces tenemos que aprovechar esa otra ventaja competitiva que tiene el país ahora, ¿no? que es la paz si estamos tratando de priorizar e identificar el problema, entonces hemos dicho, ok, tenemos el problema de que no hay suficientes recursos se nos están agotando los recursos con la calidad, porque ya van a ver que estamos produciendo recursos que hablan inglés, pero no con el nivel y la y el proficiency que nosotros necesitamos. Eso es lo que vamos también a ver más adelante. Esta es otra gráfica bien importante que nos ubica a dónde estamos, ¿verdad? En la industria. Estos son los países, India, Filipinas, México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Nicaragua. Están colocados en, eh, eh, por orden, por orden de exportaciones, si mal no recuerdo por orden de exportaciones, ustedes pueden ver que India, con un millón de personas, tiene una población de un mil millones de personas y produce 15 billones de dólares en esta industria. 15 mil millones de dólares en esta industria. Filipinas, 14 mil millones de dólares. Lo impresionante de Filipinas, por ejemplo, aquí teníamos a alguien de Filipinas, viene por la tarde, eh, pero este, te, habíamos dicho que en Filipinas hay casi un millón de personas trabajando, ¿verdad? Eh, y produce 14 mil millones. Si mal no recuerdo, Alejandra, esto se hizo en como en 10 años, ¿no? Un poco más, como en 12 años, algo así. O sea, pero no son 20, pues no son 30 años. Lo que quiero decir es que esta es una industria nueva. Y, y, y hemos descubierto que ahí hay un mundo de oportunidades. Y entonces el ejemplo es Filipinas. Para mí el mejor ejemplo es Filipinas. Porque la India tiene muchísimo más tiempo de estar en esta industria, ¿verdad? Pero Filipinas es, es un buen ejemplo. I'm sorry, 
Joel, my Pimpinela partner. Yes. Now, I think it's important to note also, as reported um, about a month and a half ago, so the Philippines have officially reached over a million people um, uh, that are actively employed as of the first quarter of this year. So it means they're at, on average, over 100,000 people over a six-month period since these numbers were compiled. So it's, a, it's an incredible fact to think about. Okay. Entonces, aquí pueden observar ustedes que Costa Rica tiene 48 mil, ya lo decían anteriormente Matthew y, y José Adán, Guatemala 35, El Salvador 25. Miren las exportaciones, ¿verdad? Y el porcentaje de la población que trabaja ahí. Nosotros tenemos el más bajo porcentaje de la población, punto uno de un por ciento. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿por qué nosotros con punto uno de un por ciento no podemos doblar a punto dos? Si aquí está Panamá, aquí está Honduras, aquí está El Salvador, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no se puede? Esa es la, la gran duda, la gran pregunta. Si hay la demanda, o sea, el mercado global existe. Demanda hay. SPI Global anunció que, querí, que necesitaba crecer a mil agentes a diciembre, Alejandro. Eso ahí lo acabo de leer, ¿verdad? Entonces, la, la demanda existe. Las compañías están eager por incursionar en Nicaragua. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros duplicar esto? Si nosotros fueran, fuésemos capaces de duplicar este, y ya lo mencionó José Adán, estaríamos produciendo eh, 160 a 190 millones de dólares de exportaciones. Y pagaríamos, si doblamos los salarios, pagaríamos 90 millones de dólares en salario. Es un gran agente para sacar de la pobreza a Nicaragua. Es un gran agente para desarrollar económicamente el país, esta industria. Entonces, aquí están los datos. Miren las exportaciones. Ya lo mencionó eh, José Adán. Casi 800 millones de dólares Costa Rica, con el 1% de la población. Hagamos números. Nosotros deberíamos de poder llegar al 1%, no tenemos, no hay por qué no llegar al 1%. Podríamos tener, con la población que tenemos, ¿verdad? Podríamos tener 60 mil agentes. Con 60 mil agentes nosotros podríamos exportar casi 900 millones de dólares. Ahí está, aquí está una solución. Solo hay que resolver el problema de los agentes. Pero, o sea, porque la inversión, digamos, en la inversión privada existe. El riesgo estamos dispuestos a tomarlo. Sin embargo, tenés este grave problema, ¿verdad? Entonces, se puede hacer, no es necesario, no, no estamos diciendo que eso se va a lograr en dos años, ni en tres, puede tomarnos diez años. Pero llegar a exportar 900 millones de dólares, cuando nosotros exportamos en café 360 y ahí em, empleamos 250 mil personas, que nosotros somos cafetaleros, el niño de... 10 años que manda a trabajar, es prohibida, eh, en nuestras fincas es prohibido el que los niños trabajen, eh, hay un programa de lucha infantil, ¿verdad? De lucha contra el trabajo infantil y de promoción de la educación, hay escuelas y todo, ¿verdad? Sin embargo, en, si ustedes van a la zona cafetalera de Matagalpa y Jinotega y se paran en cualquier parada de buses y le preguntan al, a cualquier niño menor de 15 años si trabaja, todos los niños menores, casi todos los niños menores de 15 años cortan café. Para que sepan, pues, o sea, es una, es una tragedia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ese niño, y yo lo he hecho, pues, su papá, su abuelo, su bisabuelo, todos fueron cortadores de café. O sea, el niño no ha podido salir del círculo vicioso de ser cortador de café. ¿No les parece tra una tragedia? Imaginémonos que fueran nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Realmente, cuando uno observa esas cosas, es que dice, hombre, nosotros tenemos que hacer un trabajo de más inteligencia y evolucionar de la economía agrícola, ¿verdad? Productores de materia prima que no se transforma a la economía de la inteligencia. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, ¿verdad? Eh, con esta industria, con esta inversión. Entonces, esto para que tengan una referencia. Okay. And if I could, we're going to take this kind of one at a time on the slides. You can just hold there for a second. Um, you know, one of the things that we do is, is we look at capacity. And I think in the earlier slides we were demonstrating that certainly the opportunity exists. Uh, I think a, from an infrastructure, physical infrastructure standpoint, there are actually investment dollars that are sitting on the sidelines 
um, that are waiting to be put into the country for the bricks and mortar, the technology. Uh, and right now, what they're evaluating and what they're looking at is the sustainability, again, what we're here to talk about. So there's a multiplier effect of what we're doing. But right now, um, and again, thanks to the folks from Pro Nicaragua, and we did a progression on uh, 2014 estimates from there. These are actually new positions that were delivered per year uh, from 2011 to 2014 uh, in the BPO industry here in uh, Nicaragua. Now, when we look at and when the marketplace looks at us and says, okay, what are you doing to continue to fill those? If we could hit the next one, please. The next slide. Right here. There we go. Um, we're showing here graduated English students per year. And when you look at this, you know, part of my job is to, to definitely talk to people outside the country about the benefits and our ability to meet this growth. When you look at this, we're doing a great job. The problem is, is when the, the people that are making the investments, they look a step further. You get hit the next slide. This is what they look at. Advanced English graduates, which are a much smaller percentage of the English language graduates. So from a marketing standpoint, we can stand all day and say, hey, look, we're throwing people out there, and they've got the English language skills. The problem is, is they don't have the depth and the level of English language skills that the marketplace is requiring. And when we say advanced English grads, it is the business proficiency and the conversational English not just from a customer service standpoint, but also looking at those higher order aspects that we're looking at. So professional services, knowledge process outsourcing. How do we move into a sustainable, non-commoditized sector of this industry? Customer service is a very important aspect which will build our growth into the future. But the sustainability part, easy for me to see, sustainability part is going to come from the knowledge process outsourcing. So when you look at this, this is all negative now. This is actually our gap currently in seats delivered versus new proficient English speakers in the marketplace today. So we wanted to kind of, unfortunately, kind of peel the layer back a little bit and drive home what this issue truly is. The next. Okay, and, and this is the, the same information we were saying, employee, the challenge. We have from 6,000, we are planning that our country can jump, is that right? ¿No? Yes. Eh, a 12 mil en tres años, de salarios pagar de 45 a 90 millones de 45 millones a 90 millones y en exportaciones saltar de 84 millones a 190 nosotros pensamos que esto es viable pero para eso necesitamos eh, proficiencia en el inglés de 7 mil estudiantes un balance de 7 mil estudiantes aproximadamente este en, este número lo estuvimos discutiendo eh, con el ingeniero Raúl Barrio y con Luis Constantino en, en, en una conversación que tuvimos, ¿verdad? Eh, necesitamos un balance de aproximado de 7.000 estudiantes y sacar de ahí 2.000 graduados por año. De esa manera nosotros podemos sacar aproximadamente otros 6.000 agentes y estar en esta posición en tres años. Entonces, el, el, el tema aquí es, se puede. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿verdad? Pero ese es, el, ese es el reto, prácticamente, es un reto eh, bastante grande, difícil, ¿verdad? Pero si todos los stakeholders está, estuviésemos de acuerdo y si la inversión llega, pues eh, eh, aquí uno de los grandes problemas es cómo incentivamos a instituciones de educación de inglés para que ellos hagan las inversiones que tienen que hacer para producir este recurso. Y con esto, The Pimpinella Group is over. Hicimos una encuesta para ver cuál era el interés de los estudiantes en participar en la industria. Y 98%, un 98% de todos los estudiantes encuestados tenían interés en poder entrar en esta industria. ¿Por qué? Porque les ayuda, entre otras cosas, a poder finalizar sus estudios, les ayuda a adquirir una, una cierta experiencia laboral, les ayuda a, a crear una red eh, de contactos. Y un 98% estimaban que sería una cosa muy interesante para ellos. El problema es que ellos mismos, en su propia evaluación de ellos y su nivel de inglés, veían que tenían un nivel de inglés muy bajo y por lo tanto no se veían como potenciales candidatos para la industria. Eh, de, de todos los estudiantes que, 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 que pudimos hablar, un 46% de ellos habían trabajado en la industria eh, y nunca habían recibido como tales de la industria un entrenamiento de inglés, sino sobre todo cuando se les había contratado, se les había entrenado en temas eh, de eh, 
habilidades técnicas, eh, manejo de computadora básica eh, y un poquito de temas de comunicación. Pero la industria, sobre todo a nivel de BPO, espera, sobre, espera que la persona ya venga con el nivel de inglés adecuado. En el sector ATO es un poco, es un poco distinto. Un 50% de la gente, solo un 50% de la gente que se contrata es bilingüe y entonces ahí sí que se les da un poquito de, de entrenamiento en inglés. Pero en el sector BPO se espera que ya la gente entre con este nivel de inglés. Eh, en este sentido, eh, ¿qué es lo que pueden hacer los estudiantes? Cuando hablamos con ellos, la mayoría de ellos no tenían un gran presupuesto para poder acceder a este entrenamiento. La mayoría de ellos tienen menos de 250 dólares al año para poder entrenarse. O sea que ahí hay un, 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 una falla, ¿no? Porque realmente los cursos de inglés que se me precisan para poder llevar a una persona al nivel C1, que es el mínimo que se requiere para entrar en la industria, eh, son más caros que 250 dólares. ¿Qué se puede hacer ahí? Eh, también me gustaría compartir el hecho de que eh, eh, los estudiantes a la hora de, de, de buscar eh, becas o, o buscar eh, recursos, sobre todo se, se, se apoyan de lo que es su familia. No ven que haya opciones en el mercado para poder obtener becas o recursos que les ayuden a, a, a llegar a la industria. Entonces, ahora mismo, aquí pueden ver unos pocos números así en resumen, solo un 21% de los estudiantes ahora mismo en el mercado pueden, eh, pueden llegar al nivel C1 que requiere la industria. Y de, y de ellos, como decía antes, la mayoría no tienen más que 250 dólares al año para poder entrenarse. O sea que estamos hablando de una, de una fuerza laboral mayoritariamente a un nivel A1. ¿Qué sucede con el nivel A1? Para llevar un nivel A1 a un nivel C1 necesitamos un mínimo de 12 meses. Es una inversión grande de tiempo y de recursos. Eh, y además nos encontramos con, otra, con otro problema, que de los, eh, los profesores de inglés, solo el 33% ahora mismo en el país están certificados para dar este tipo de cursos de inglés. Lo cual pues es también un obstáculo. Eh, al mismo tiempo vemos, como decía antes, que que, el, que el, el sector BPO no invierte ellos mismos, no invierten en, en entrenar a la, a la gente en inglés, aunque la ITO sí que, sí que invierte un poquito. So why is Pro Nicaragua basically important uh, in the facilitation? Uh, basically, a lot of companies that are looking for information, it's very hard to find here in Nicaragua. As you all may know, uh, sometimes it's by word of mouth, you know, go here, go there. Uh, so we are able to go ahead and guide them during the process, provide them with information. Uh, we are very transparent. Uh, we do know that uh, Nicaragua needs to go ahead um, and work with the pri private sector, public sector, in order to go ahead and make Nicaragua, um, I guess, help, help out um, in growing together and finding ways to fix certain issues that they con the country may have. Uh, in order to make it a more favorable uh, uh, country to continue with their investment. Uh, so uh, basically, it is very important to go ahead and provide them this information because the more information they have, uh, the easier it is for them to go ahead and evaluate the country. Uh, we have had investors that have told us that uh, they have decided to invest in Nicaragua because of the ease of having this information as opposed to other countries where maybe they, it was hard to get information. So I guess the, confident, uh, is, uh, the confidence is not there within the investment. So to us, it's very important as well as the investor. So as far as the tools for promotion, uh, this is basically uh, the tools that the, the promotion department has to work with. Uh, we have, for example, the communications department that I mentioned earlier, uh, where they work on promotional material, also uh, material for local international events, and digital material. Uh, for promotional material, you're able to see there in the bullets that uh, we have information on the institution, uh, what Nicaragua does, how we are able to aid uh, the investor. Aside from that, sector brochures and export brochures. So basically, we divide a brochure for every uh, different type of uh, industry that we are promoting. So it's general information on the industry. Uh, we also have special customized brochures. Uh, so if there's anybody that's interested, for example, uh, in information on Central America, we're able to talk to the different uh, investment promotion agencies and elaborate a brochure that is specific to uh, this region. Uh, also, annual report on 
what the agency does uh, and uh, basically have the results of what the, of what the, um, the agency has worked in. Uh, we also have institutional calendar uh, with uh, testimonials from employees that uh, were, we were able to generate employment and souvenirs so that way the investor is able to take back a little bit of Nicaragua with them uh, and uh, have a reminder that uh, we're there and hopefully they can t contact us in the future. Uh, we have just uh, finished our modification or, or update of the new uh, brochure which we should be loading that up on the website uh, either this week or next week. As far as digital marketing, here you can see more in depth uh, or more visually what I was talking about. Uh, the website, uh, what is very useful aside from the website, a lot of investors are looking for general information aside from specific information. So there's a cart that uh, investors can use. So once you're in different uh, pages within the website, you can go ahead and put that in your cart and then just go ahead and download all the information or print it if you'd like. So trying to facilitate as well the information to uh, the investor. The application that we have uh, has basic information, where we're located. A lot of people don't know where Nicaragua is at. They confuse us maybe with Nigeria and think that we're in Africa or something like that. So basically trying to also educate uh, a little bit about what uh, Nicaragua has to offer. We have also a monthly newsletter where we have investors as well as uh, Nicaraguans that are subscribed to this newsletter where you are up to date with the the events that we are off, that we attend, that we participate at, as, as well as new investment that we have been able to attract, and other types of news that are relevant to Nicaragua and investment. We're going to look at three things today. What are conversational competencies? What does that actually mean? Um, why are they important? And how can we help learners achieve them specifically? And one of the reasons uh, they've become important in this century is because of the CEFR, the Common European Framework. How many of you have heard of the CEFR before? How many of you, if I asked you five years ago, would, would not have heard of it? And relatively new, you know, but, but today, the CEFR, there, there isn't a publisher today who publishes ELT materials who doesn't put the CEFR level on the front cover or the back cover. It's become so standardized. Um, in terms of how we describe uh, the, uh, someone's ability, somebody's competence in a language. And it applies to any language, Italian, French, German, Chinese. Um, but uh, but in, in this case, we're talking specifically about English. But what is the competence of the student? It breaks it down into basic user, independent user, proficient user. And when the CFR talks about what a student should be able to do at any particular level, they use it in, they, they present it in can-do statements, that the student is that the student can do something or they're able to do something. So it's really about their ability to communicate, their ability to, to communicate their needs to understand others as well. And the CFR basically breaks these can-dos into, into communicative competencies. And these include linguistic competence, which is the knowledge and mastery of language. Now traditionally, linguistic competence is pretty much how we looked at communicative competence. It's if, if you knew the grammar, if you were able to read in English, for example, you had linguistic competence in the language. But in fact, we know that's not true because there are many, many students around the world who can pass a test and get very high grades on a grammar test, and they can read text, but they can't speak a word and they can't understand a word. And, and you see this very often in U.S. universities where students will come from Asia who will get a very high score on, the, uh, on, on, on a test showing the gram grammatical ability but then they step into a classroom and they can't understand anything and they can't communicate. And in Latin America, I hear this from teachers all the time. They say, oh, I studied English for years, but I can't understand a word. Um, or they turn on CNN and they freak out. Um, so there's a, there's a gap between your ability to, 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 in terms of communicative competence and linguistic competence, and it's something we have to look closely at. Secondly, the CFR looks at sociolinguistic competence. And this is the missing link in, 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 in uh, many ways that we've looked at it in the previous century. And it's the ability to interpret <coughs> and communicate social meaning. And this is really key. This is really key. To be able to really function in English, you need to be able to do this. And the third type of competency is pragmatic competence, and, which is basically the ability to negotiate and adapt in, negotiation, uh, in interaction. That when you're interacting with someone in English, 
you're able to hear what they're saying, adapt to it, um, negotiate meaning between the two. It's basically thinking on your feet in communication. And we're going to look at all three of these competencies today. Now, the other issue which we've heard about today and is crucial in terms of uh, talking about English and communicative competence and conversational competence is that Nicaragua is in, is in a position to be able to compete in a global economy. Um, it's not just about Nicaragua, but it's about Nicaragua's place in the world economy. Um, Nicaragua is competing against the whole world and in particular competing in the region um, against other countries. I just came from Honduras uh, yesterday. And in Honduras, what do they talk about? Call centers. Um, I was speaking with people in uh, Guatemala, what do we talk about? Call centers. Um, so there's a lot of competition in terms of getting that kind of business and bringing it to, to Nicaragua specifically to keep it competitive. The other thing which is a big shift in this century, and many of these things began before the century began, but they've really taken hold in the last 15 years. Um, English, moving from English as a foreign language, which is seeing English like Italian or French or any other language in the world, to English as a life skill. Um, this is a statement from American ambassador to Cambodia made in 2008. He says, you're, he's talking to a group of teachers at a conference in Cambodia. And he says, you're doing more than just teaching a foreign language. You're teaching a life skill that would be crucial to the future prosperity of this country. English, as I have often stressed, is no longer a language. It is instead a tool, a weapon, a vehicle. Now, if you think about it, imagine if your students didn't have computer skills and they went out into the world to get jobs. What would the chances be? Computer skills are a basic life skill. It's something that anybody needs in order to get a job today. English has taken that place as well, where English is expected. If you start looking at job uh, openings, you uh, go on the internet and look at job openings, they always have English proficiency. Some level of English proficiency is required as well. The other thing we need to consider when we talk about conversational competence is the EFL setting, the English as a foreign letting, the setting, which is, which is what Nicaragua is. That your students have a certain number of hours a week in, in a classroom where they're studying English. Maybe it's two hours, maybe it's eight hours, but it's a limited amount of time that they have inside an English classroom. And then they step out into a Spanish-speaking world. So they're not surrounded by English. They're not constantly exposed to it. Now, one of the big differences in this century from the last century is they're exposed to a lot more English today than they were 15 years ago. Um, the internet, music, uh, video, movies, etc. They will be exposed to more English. But that's not the same as having to step outside and go to the store and buy something, where you have to interact in English. It's not the same as getting into a conversation with somebody in order to get your needs met. So it's that interaction and it's that constant bombardment of being surrounded by the language and paying attention and hearing things and learning things just from the environment. Uh, your students are learning what they learn in the classroom and then they're stepping outside the classroom and stop, the learning stops at that point. And so in an EFL setting, lack of exposure is a big deal. And if lack of exposure is a big deal, we need to make up for it in the classroom time. That the classroom time has to be more intensive and more thoughtful in terms of what we're, how we're using that classroom time. And then the other thing which is quite different that when students study in an ESL setting, for example in the United States or in the United Kingdom, the classes more likely than not are, are multilingual. Um, there's a Chinese student, a Spanish speaker, a Japanese speaker, a Russian speaker, and they have to use English in the classroom. Otherwise you can't talk to your classmates. So the motivation level is quite different. Your students all speak Spanish, they don't need English. So that means that we have to work doubly hard as teachers to make sure that communication is going on in the classroom. We need to motivate them more. So in an EFL setting, learners need multiple exposures to new language. We need to make sure that they're getting multiple hits, not just once. When we teach new language, they need to get multiple hits. They need multiple opportunities to practice that language. We need to think of a classroom in, a, in an EFL setting as being like a rehearsal for real life because the students are not going to get that practice outside the classroom like they would in New York. So we need to bring it in the classroom. And they need intensive and systematic recycling in everything we do. We need to keep bringing language back so that they get more practice with it. Now, this is my experience with the call center. Um, I have uh, my IT support at home. I, I work on my computer at home. I work at home now. And when I need help with my computer, I call this IT center called iYogi. I, I love their thing. It's great tech support, good karma. That's, it's very appealing. Um, I call them up, I either call them up on the telephone or I call them up through the computer or messaging service and I get help with them and, and I have all kinds of problems. I, I, get, I get viruses all the time. 
Um, my computer freezes up, it starts shaking, it does all kinds of strange things. And it usually puts me into a panic, and I have to call these people up on the other side of the world in India. And somebody mentioned India was the number one call center place, so, so maybe we can learn something from the Indian experience. And I call up Ayogi, I contact them, and the first thing they usually say to me is, may I call you Alan? And then they confirm, they double check. They say, let me make sure I spelled your name right. A as an apple, double L as a lemon, E as an egg, N as a noodles. Is that correct? <laughs> Sometimes they use the names of countries or cities. But it's very clear to me that they've had training. You know, there's some kind of training that they've gotten to kind of make sure that it's clear. And if you think about speakers of Indian languages, uh, the P and the B sound oftentimes sound the same. The T and the D oftentimes sound the same. And so they're really cutting through that by always spelling in this way. And what, this happens when they give a password, when they give a confirmation code, any, anything that requires a clear communication of a number or, or name. Then they say, I'm so sorry to hear you're having a problem with your computer. So what does that do? It, it gives, it, it's empathetic, right? It makes me, usually makes me feel pretty good. Because here I am with this terrible problem with this virus. I'm really like going crazy over it. And he says, I'm sorry. He's apologizing. But why is it, is it his fault? It's not his fault I'm having a problem. But, but apologizing is socially what you do. It's one of the things that you do to make a customer feel more comfortable and feel that you're empathizing. And then my favorite, this is my favorite, they always, they always say this. They say, don't worry, Alan, I'm here to help you. We're going to resolve your problem today. And you know what I do? I go, oh, thank God. <laughs> and I don't even know if it's true. I mean, they may not resolve the problem, but it makes me feel good. And if you think about the competitive nature of call centers, um, in order to keep my business, they have to make me feel comfortable. If they don't make me feel comfortable, I'm going to go to somebody else and spend my money elsewhere. So the whole idea of the social interaction and paying attention to that is really important to customer service. And in this case, we're just talking specifically about customer service. I have had some bad experiences with Iogi too. I had, it's, always, they always try to sell me something. And there was one guy who kept pushing and pushing to, to buy this, this special product, and I kept resisting. And he would not let go. And, uh, and he started getting annoyed with me like I was really stupid. <laughs> And if every, if every experience I had with Iobi was like that, I probably would go to another one. But what he lacked, what he lacked was the strategies to, to, to win me over and to calm me down and to, and to empathize with me. He didn't have that, so his training was not as strong as some of the other ones. Most of them were quite good. So we're going to look at these conversational competencies today, linguistic competence, sociolinguistic, and pragmatic. And I'm going to add one more, which I call cultural fluency which I think is really crucial as well to success in communicative competence. So let's look at linguistic competence first, which is the knowledge and mastery of language. Now this is a dialogue that came from a book that was published in the 1980s, very traditional, and we have a conversation between two people. I'd just like you to read through it. I'll read it out loud with you. What are we going to do for our class field trip? When's it going to be? It's going to be on Saturday. Where are we going to go? The students want to go to the nature park. Okay, and we're going to have a picnic. What are we going to need? My students are going to bring the sandwiches and drinks. What about your students? They're going to bring sa uh, uh, salads and snacks. So what do you think? Does that sound like a real conversation that you would really have? I see a lot of heads going like this. What, what, what's strange about it? Just listening at form. What form are we looking at? Be going to, right? It's that be going to. Be go almost every sentence in this conversation has be going. It's almost as if I was to walk up to you and say, hey, let's have a conversation using be going to. <laughs> I mean, you would never do that. It's peculiar. But at that time, building in the grammar and, 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 and having students see it a lot, there was value to that. There's value to having students sort of get that multiple hit. But what students don't get from this is they don't get a sense of what social interaction is like. There's nothing social in here. Actually, I take that back. There are, there are two things social. Any, what, anybody see anything social in there? OK. OK is social, because OK is a way that you show acceptance, right? And then the other one is, and what about your students? And what about, right? Uh, it's a sort of change the topic or make an offer of some sort. But it, there's nothing social about it, so it doesn't reflect social interaction. So a student who, who, who is exposed to this kind of dialogue is not really learning how to, how to, they're not learning communicative competence, they're not learning conversational competence, they're just learning grammar, basically. Here's a more recent one, this came out in the 1990s. 
and I'm going to read this one out loud, read it with me. Where are you from? Venezuela. And where's your family? Here or in Venezuela? In Venezuela. What does your mother do? She's a doctor. She works in a hospital in Maracaibo. Do you have any brothers or sisters? I have a sister and a brother. One's a teacher and one's a nurse. How old are they? My sister's 20 and my brother's 26. So how about this one? Does this sound like a real conversation? What was that? No personal connection. What makes you feel like it's f filling out a form? So it was like an interview kind of thing, right? I had a teacher at a conference once look at this and say, that's not a conversation, that's an interrogation. <laughs> when I went through customs, this is, this is what we talked about. Where are you from? Why are you here? How long are you here for? <laughs> it's very strange. Conversation is not question, answer, question, answer, question, answer, question. I mean, yes, sometimes you ask a question and you get an answer, but that's not the nature of conversation. So if we really want our students to be conversationally uh, competent, we need to give them practice and expose them to conversations that are real, that are authentic, that really show what conversational competence actually looks like. The challenge in Nicaragua, as I've heard it, is that bilingual speakers are, where, are the main resource uh, up until now. And that's, that's gone fine because bilingual speakers have these competencies. They, you know, they, they, they grew up with them. Um, but most English learners do not. We have to teach them. So if we're going to create conversational competent speakers in Nicaragua, we need to recognize that English is, is a necessity in a competitive economy. It is a life skill. So it, you, know, you can't escape it. If, if Nicaragua is going to be competitive, it needs English. Um, we need to commit resources for communicative language teaching, teacher training, materials, multimedia centers. And this needs to start at younger ages. We need, to, uh, we need to help teachers who are only one step ahead of their students in terms of their English proficiency to become more proficient uh, conversationally, to be conversationally uh, 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 competent themselves and then also to increase their teacher training, how to actually run a class that teaches com uh, conversational competence. And then provide learners with sufficient hours for intensive conversation practice. That the more we keep it, keep it very light, two hours a week, it's gonna take a long time. But if, if we uh, start them young, uh, we're gonna speed up that process. And, and what, uh, the other thing is that conversational competence needs to be taught right from the beginning. Traditionally, what we've done is we've focused on linguistic competence wait until students are, have a high level of grammar, and then we start teaching them conversation. And, and that, that wastes a lot of time. We could do it right from the beginning with very low level uh, social language. So that's basically it, and uh, thank you very much. It's great being here. <laughs>